আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দিস ইজ মোহাম্মদ কামাল হোসেন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ট্রায়াঙ্গুলার কামাল একাডেমি হিয়ার আই ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ ইন মাই অ্যাসাইনমেন্ট সলিউশন ক্লাস ইন দিস কন্টেন্ট উই আর গোইং টু রাইট ডাউন দ্য সলিউশন অফ বিজিএস ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট এন্ড দিস ইজ অ্যাসাইনমেন্ট উইক নাম্বার 2 ইন দ্য কভার পেজ ইউ ক্যান ফার্স্ট রাইট ইয়ার ইন্ট্রোডাকশন দেন রাইট ডাউন দ্য অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল দ্য কজেস ফর দ্য বাঙালিজ ফাইটিং ফর লাইফ ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার and the resistance movement at the bangali shadinatar juddher keno jhapiye porlo ebong kibhabe protirodh gore tulechilo tale mulo dekhne dui ti part ortat pakistani army bahinir biruddhe kibhabe protirodh gore tulechilo ebong keno bangali shadinatar juddhe jhapiye porlo ei hocche mainly dui ti point দুটি পয়েন্ট শুরু করার আগে আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল সে অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল আলোকে আমরা একটা সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন দিব তারপর আমরা ওই দুটি কোয়েশ্চেনের আনসারে যাব অ্যাসাইনমেন্ট ইন্ট্রোডাকশন পার্টিকে তুমি লিখতে পারো আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ওর আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার এ এখানে মেনলি তিনটি পার্ট একটি হচ্ছে কেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো এটি লেকটি পার্ট এবং প্রতিরোধ কিভাবে গড়ে তুলেছিল সেটি হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট আর ইন্ট্রোডাকশন থার্ড পার্ট আর ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট তাহলে এখানে এ বি সি তিনটি আকারে লিখা যেতে পারে অথবা আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান তাহলে ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা কিভাবে সাজিয়েছি দ্য ওয়ার অফ লিবারেশন ইজ দ্য মোস্ট গ্লোরিয়াস ইভেন্ট ইন দ্য বাঙালি নেশনস থ্রু দিস ওয়ার উই আর গেইনিং দ্য প্লাগ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স কান্ট্রি দ্যাট মিনস সিক্সটিন মার্চ নাইনটিন দ্য পিপল অফ বেঙ্গল স্টুডেন্টস and presents workers and peoples of all wars in life of embankment on the armed struggle against the brutal Pakistani forces. And that we are here mainly to introduce that the Bangladesh is a very important part of the country and the country is a very important part of the country of Pakistan. This is the introduction. এরপরের যে পার্ট ছিল সেকেন্ড পার্টের কোয়েশ্চেন দ্য কজেস ফর বাঙ্গালিজ ফাইটিং ফর লাইফ ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার অর্থাৎ বাঙালি কেন স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এটি ছিল আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা এটিকে মেনলি পয়েন্ট আকারে নিয়ে আসছি নাম্বার ওয়ান টু প্রোটেক্ট দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য পিপলস অফ দ্য কান্ট্রি ফ্রম এক্সপ্লয়টার্স সো এভাবে আমরা বিভিন্ন পয়েন্ট আকারে তোমরা পয়েন্টগুলোকে মার্ক করতে পারো এবং স্ক্রিনশট নিয়ে নিজের মতো করে লিখতে পারো নাম্বার ওয়ান দিস ইজ দ্য নাম্বার টু অ্যান্ড দেন নাম্বার থ্রি অর্থাৎ মেনলি আমরা চেষ্টা করবো যে পয়েন্টগুলো অর্থাৎ দেশের মানুষকে শোষণ নির্যাতন জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করা দেশের মানুষকে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক শোষণ নিপীড়নের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা জাস্ট এই পয়েন্টগুলো আমরা মেন পয়েন্ট মেন বই থেকে আমাদের যে একাডেমিক বই সেখান থেকে কোট করে নিয়ে আসছি এখন এইগুলো থেকে আইডিয়া নিয়ে তুমি তোমার মতো করে লিখতে পারো নাম্বার ফোর দেন নাম্বার ফাইভ নাম্বার সিক্স দেন ফাইনালি এই ছিল মেনলি সেভেন পয়েন্ট বাট কোয়েশ্চেনের এখানে রিকোয়ারমেন্ট ছিল অ্যাটলিস্ট ফোর পয়েন্ট অর্থাৎ তোমাকে কমপক্ষে চারটি পয়েন্ট লিখতে হবে যেহেতু আমরা এখানে টোটালি সেভেন পয়েন্ট আমরা হাইলাইট করব এই সেভেন পয়েন্টের মধ্যে থেকে তোমার কাছে যে চারটি বা পাঁচটি পয়েন্ট সবচেয়ে ভালো লাগে বা মন মনে যদি চায় তাহলে তুমি এই সাতটি প্রশ্ন লিখতে পারবো অর্থাৎ সাতটি পয়েন্ট ধারাবাহিকভাবে লিখতে পারবে এই ছিল আমাদের নেক্সট পার্ট এটি একটু বড় দ্য ডিসক্রিপশন অব দ্য ওয়ে অফ বাঙ্গালিজ ফ্রম দ্য রেসিস্টেন্স ইন দ্য ওয়ে অফ লিবারেশন অর্থাৎ আমাদের বাঙালিরা কিভাবে পাকিস্তানে যে বাহিনী ছিল তাদের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল আর সেটি আমাদের ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে এখানে আমরা মেনলি নিয়ে আসছি যে যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ টোটালি ইলেভেন সেক্টরে ডিভাইড হয়েছিল আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি সামরিক বাহিনীর লিডারের অধীনে টোটাল বাংলাদেশটা ইলেভেন সেক্টরে ডিভাইড হয়েছিল প্রত্যেকটা সেক্টরে এক একজন কমান্ডার ছিলেন এক একজন লিডার ছিলেন সো এর পরের পাঠে আমরা নিয়ে আসছি যে আমাদের মেইন মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় অংশীদার যারা মুক্তি বাহিনী অর্থাৎ সাধারণ মানুষ শিক্ষার্থী শ্রমজীবী মানুষ বা বেসামরিক লোকদের নিয়ে যে বাহিনী তৈরি হয় 
ইন্ডিয়া থেকে প্রাথমিক ট্রেনিং নিয়ে বিভিন্ন ভাবে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে তারা হামলা চালায় এটাই ছিল তাদের কৌশল অর্থাৎ তাদের নিজ উইপন্স চালানোর বা অস্ত্র চালানো তেমন ভালো কোন ট্রেনিং ছিল না বাট প্রাইমারি ট্রেনিং নিয়ে তারা ছোট ছোট হামলাগুলো চোরাগুপ্ত হামলা যেগুলো আমরা বলি এই হামলাগুলো চালায় ওকে এরপরে সেকেন্ড পার্টে আমরা আসছি এখানে একটু বড় পেজ তোমরা ছোট করে দিচ্ছি তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিতে পারবে এই পয়েন্টটার আমি আর একটু জুম আউট করে দেখাচ্ছি হ্যাঁ এই ছিল আমাদের পরের পেজের অংশ এখানে মেইনলি আমরা যে জিনিসগুলো আসছি একটা ছিল উইপন্স দ্য মডার্ন উইপনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ পাকিস্তানি আর্মিদের যে ধরনের অস্ত্র শস্ত্র ছিল সেগুলোর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করবে একটা প্রাথমিকভাবে ট্রেনিং এর দরকার ছিল আর এই কাজগুলো ইন্ডিয়া থেকে করে সে বিশেষ করে মুক্তি বাহিনীরা বিভিন্ন রকম বা আমাদের যেটা গেরিলা যুদ্ধ বলি আমরা গেরিলা যুদ্ধ এইখান থেকে মেনলি শুরু হয় ওরা বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় রাস্তা ঘাট গুলো বন্ধ করে দেয় বিভিন্ন রাস্তা বা ব্রিজ গুলো বা কেটে দেওয়া হয় বা যেমন বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো বা সরকারি স্থাপনা গুলো বেশিরভাগই পাকিস্তানিদের দখলে ছিল যে কারণে গেরিলা বাহিনীরা বিভিন্ন বনে জঙ্গলে পাহাড় পর্বতে দুর্গম এলাকায় অবস্থান করে ছোট ছোট হামলা চালায় চোরা চোরাগুপ্ত হামলা কয়েকজন মিলে সংগঠিত হয়ে হামলা চালায় এভাবে ক্রমন্বয় আস্তে আস্তে আমরা এই পয়েন্ট গুলো নিয়ে আসছি তারপরে এখান থেকে দেখো এই যে যে পয়েন্ট গুলো আমরা বলেছিলাম সেগুলো এইখানে আমাদের মার্ক করা ছিল তো আহ পরের অংশটুকু তোমরা এখান থেকে তোমরা হুবহু কপি করবে না আর চেষ্টা করবে যে এই অংশগুলো পরে একটু আইডিয়া নিয়ে তোমরা তোমাদের মতো করে অ্যাসাইনমেন্ট সাজানোর জন্য তো এই ছিল মেইনলি আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের এবং থার্ড পার্টে যে কোয়েশনের আনসার তাহলে আমাদের ফার্স্ট পার্টে হবে ইন্ট্রোডাকশান আর সেকেন্ড পার্টে আমরা দিয়েছিলাম যে কেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর পরের অংশে আমরা বলেছিলাম যে কিভাবে প্রতিরোধ তৈরি করেছিল তাহলে ফার্স্ট পার্টে আমাদের ইন্ট্রোডাকশান ছিল সেকেন্ড পার্টে ছিল রিজন কেন যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিল আর থার্ড পার্টে আমরা কিভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এই ছিল মূলত আমাদের আনসার তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি মূলত ম্যাথের টিচার আমি ম্যাথমেটিক্সটাই ভালো পারি এবং সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো চেষ্টা করি আমি বিজিএস চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য একটু সহযোগিতা করার জন্য তোমরা তোমাদের মতো এখান থেকে সামান্য আইডিয়া নিয়ে তোমরা তোমাদের মতো অ্যাসাইনমেন্ট গুলো সাজানোর চেষ্টা করবে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর অ্যাসাইনমেন্টটি কেমন লেগেছে বা তোমাদের কোনো পরামর্শ আছে কিনা অবশ্যই জানাবে তোমরা কে কোন স্কুল থেকে আমার এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেখছো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে ইনশাল্লাহ সামনের দিনগুলোতে আমরা আরো সুন্দর এবং সহজভাবে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম